on the MS-24 spacecraft to uh, fine-tune their path to the International Space Station. You can see the thruster firings right there, a good view as uh, the two vehicles, the station and Soyuz, fly 260 miles over eastern South America. Vamos aí com as belíssimas imagens, né? Da, da manobra então, que está sendo realizada pela Soyuz. And as you can see, uh, the Soyuz continues uh, the series of impulse burns. This uh, makes a more uh, precision uh, approach possible for the initiation of the fly around that is expected uh, about seven and a half minutes from now. Range is 1.7, range rate is 4.5, copy. Na última leitura, né, que estávamos aí, é, estávamos registrando aí 5 km né, da estação. Estamos aí aguardando. The maneuver is complete. A station is in the center of the OSK, in the OKU. Copy. Estamos aí aguardando a atualização, então, da nova leitura de, da distância horizontal. Para quem está chegando agora no canal, estamos aí acompanhando ao vivo a missão Soyuz MS-24. Estamos então acompanhando a missão MS-24 com a aproximação então na Estação Espacial Internacional. Então temos aí dados de telemetria da Soyuz. Vocês podem observar aí, né? Estamos aí com a nave Soyuz. Estamos aí a um quilômetro da Estação Espacial Internacional. Vocês podem observar ali mas na tela de vocês. Esse é o painel então, da, da Soyuz. Então estamos aí com menos de um quilômetro e duzentos metros da Estação Espacial Internacional. Então esse é o painel aí de telemetria na, de dentro da nave Soyuz. Estamos agora a um quilômetro, menos de um quilômetro da estação. Range of one kilometer. We confirm the power activation. Copy. The impulse five burn being conducted, the latest in the series of fine tuning correction maneuvers. The Soyuz uh, on a uh, precise trajectory for its docking to the International Space Station. Docking scheduled about 23 minutes from now. Estamos agora a menos de 900 metros. Estamos aí então a 900 metros da estação.
E aí, mais uma vez aí no visual da, da Estação Espacial Internacional. Então temos aí ao vivo aí a nave Soyuz, fazendo então a sua aproximação. Nós estamos aí agora aproximadamente aí em torno de 700 metros. Range is 850 and range rate is 2 decimal 5, approaching. Estamos então acompanhando as imagens ao vivo para vocês. About uh, seven, about two and a half minutes to go before the fly around of the station by Soyuz. As uh, the Soyuz and the International Space Station pass off the uh, northern coast of South America, back out over the South Atlantic, uh, the two vehicles will skirt the northwest coast of Africa and then over the Mediterranean. Range is 620. Uh, we have uh, completed the retrograde uh, burn and then we are uh, starting to approach. Então, lembrando que a acoplagem deve estar prevista aí para acontecer sobre a, a região norte aí do continente africano. Nós estamos aí então, acompanhando a aproximação da nave Soyuz. Aí na Estação Espacial Internacional. É mais cedo da durante a transmissão. Just off uh, the northern coast of South America, moving from southwest and northeast, inside uh, one kilometer from the International Space Station, and a docking to the Rosviet module. Então, lembrando, né, que durante a transmissão de mais cedo, né, eu tinha confundido só a... aqui na minha noção, né, mas a descrição do vídeo tá, tá correto, tá? Então, só lembrando para vocês quem é o comandante da missão de hoje é o Oleg Kononenko da Rússia, cosmonauta, e o nosso piloto, o cosmonauta Nikolai Champ, né, a nossa especialista também aí da missão, né, nossa engenheira de voo a, da NASA, a Nora O'Hara, tá? Então, só corrigindo aqui, né, como havia mencionado mais cedo durante a transmissão. É, mas a descrição do vídeo está correto e a, o cargo de cada um, né, os status. Nós estamos aí acompanhando então a parte da aproximação e a acoplagem, a acoplagem então da nave Soyuz, da missão MS-24 na Estação Espacial Internacional. Imagens lindas aí da Soyuz. Nós estamos aí sobre, por enquanto, a, a região então aqui do Brasil, da América do Sul. Lembrando então que a acoplagem é prevista aí para acontecer às 15 horas e 56 minutos. Estamos aí a 400 metros da Estação Espacial Internacional. Na lower right hand corner of your screen, the ultraflex solar rays of the Northrop Grumman Cygnus cargo craft. Uh, mark uh, the current of range and range rate. Uh, current range is 350, range rate 09. Copy. Also, monitor the CA 15 um, generation for the approach. Então, lembrando que. No dia 27, nós vamos acompanhar o início da saída da MS-23. 
8 is range rate. Copy. This is Mission Control Houston. Uh, you're watching live coverage of the approach of the Vixe, vai dar uma travada aí para vocês na, na transmissão. The Soyuz MS-24 with Laurel O'Hara of NASA and Roscosmos cosmonauts Ali Kononenko and Nikolai Chub aboard, launched just under three hours ago from the Baikonur Cosmodrome. Now just 320 meters away from the Rosviet module of the International Space Station, which will be their docking port. Two six zero as range zero decimal four is range rate. Copy. All of the uh, Soyuz functions are being conducted automatically. The core's automated rendezvous system is working perfectly, guiding the Soyuz in for its link up to the Rosviet module a short time from now. Estamos de volta. Da, da, da F5 aí, pessoal, estamos de volta. Tá, desculpem pela queda na transmissão. Tá, estamos de volta aí. Tá, é só da F5 aí na transmissão, tá? Estamos de volta aí, desculpem aí pela, pela queda, mas foi o meu OBS, tá? Mas estamos de volta. Estamos então na nos aproximando então da fase final de aproximação com a nave so da nave Soyuz aí da Estação Espacial Internacional, tá? Desculpem aí mais uma vez pela queda na transmissão, mas foi meu OBS que caiu, não foi a internet. Tá, mas estamos ainda ao vivo, estamos aí continuando então com a nossa transmissão. Estamos aí acompanhando, então, agora as fases, a fase final aí de aproximação. Uh, complete. The uh, final approach is expected shortly. The Soyuz and the station flying over the uh, Moroccan desert. Então, lembrando que a, que a acoplagem então, deve acontecer sobre a região do Marrocos. Um, no deserto de Marrocos, às 15 horas e 56 minutos. Então agora pelo horário de Brasília são 15 horas e 42 minutos. Be ready to execute page 53 in the OSK Estamos aí a 14 minutos da acoplagem. Mais uma vez eu peço desculpas aí então para pela queda então do OBS, tá? Uh, 
Nós estamos aí novamente ao vivo de volta. And Russian uh, flight controllers in Karlyov have given uh, the Soyuz the go for final approach. The Soyuz headlight has been turned on, as you can see. Final approach has now been initiated. Então, nesse momento, estamos aí iniciando a fase final de aproximação. Estamos então aí na fase final de aproximação da nave Soyuz com a estação espacial. Estamos a 200 metros. Estamos a 200 metros da estação espacial. Estamos aí então a 200 metros da estação. Estamos então novamente aí de volta, né? Depois da, depois da queda do meu OBS. Uh, range is 170.85 is range rate. Estamos então a menos de 200 metros da Estação Espacial Internacional. Antares, uh, could you please expand the video uh, so it covers the entire screen? Ok, copy. Uh, expanding the uh, a imagem aí bonita da da Soyuz da missão MS-24. Anton, what was your um, what was your request about the video about the picture? The Soyuz uh, and the International Space Station. Já estamos de volta com imagens da Soyuz de dentro da Soyuz. Estamos a 120 metros então da estação. Agora estamos com imagens internas da Soyuz. Estamos a 100 km. Estamos acompanhando na parte inferior ali esquerdo da tela, né? A quilometragem, né? Então, da distância horizontal, estamos a 100 km da estação espacial, 90, 90 metros, estamos a 90 metros da estação, e novamente sofremos uma queda. Into perfect alignment with the docking target on the Rossviet module on the Earth facing side of the Russian segment of the station. Zero meters, zero decimal four seven is range rate, copy. The other Soyuz that's on board the station, which will be the ride home for Sergei Prokopiev, Dmitry Patelin, and Frank Rubio, just 12 days from now, is docked to the space facing side of the Russian segment to the Prashal. Estamos então a menos de 90 metros da estação. Attached to the multipurpose laboratory module. Estou tentando voltar aqui. is range rate. We have the crosshairs aligned. Uh, so 60 metros da estação. Copy. Approaching 60 meters between Soyuz and station, closing at a rate of two tenths of a meter per second. Estou tentando voltar, mas está difícil. Contact and capture. The Soyuz will be moving even slower at just about two tenths of a meter per second. Yes. 
We have guest 7, guest 13, guest 17. The range is uh, 47 meters. Zero the docking system is now powered up. In the uh, center section of this uh, three-section Soyuz vehicle are the three crew members, Laura O'Hara, Ali Kononenko, and Nikolai Chub, just moments away from arriving at their new home in space. Monitor, Gaia 13, Gaia 17, yes, we have confirmed that it's all uh, set up. Work for page 55 at this time. Copy. Estamos de volta, estamos de volta aí acompanhando então agora a parte final aí da, da acoplagem então com a Estação Espacial Internacional. Range is 30 meters for OSK, 0.15 is range rate, copy. Né, estamos aí novamente ao vivo, estamos a 30 metros, 30 metros da estação. We see solar array panels. Yes, it's already floating into our window view. The station is so large and we see it. Ranges 25 meters, zero decimal one. Estamos a 28 metros da estação espacial. 25 meters separating the two vehicles, closing at a rate now of one tenth of a meter per second. É 25 metros agora. The, uh, the Pentagon-shaped docking target at the base of the Rossi. Então lembrando que então vou postar para vocês em completo aí então a manobra final aí da da, da, da Soyuz, tá? Estamos aí a 20 metros. 20 metros da estação. This video now over Russian ground stations of the uh, Soyuz view of uh, the final approach for docking. Now less than 20 meters separating the two vehicles. 20 meters. Anton, we didn't copy your last. Uh, we have our own interference. Right now we're going to switch to VHF-1. Antares, how do you read me on VHF-1? We're really loud and clear. Well, there is uh, a little, there is a small bias, but we're straightening out. Ah, desculpem aí mais uma vez aí pela queda na transmissão, tá? Mas vou postar para vocês em bloco aí toda essa trajetória final aí da da Sol está. 15 metros. And the eclipse is starting. Range is 10 meters by my 10 meters, uh, estamos a 10 metros. Is range rate. Copy. Estamos então a 10 metros da estação. 7 metros. 7 metros. Range is 7 meters and range rate is 0.12. Copy. 15 horas e 53 minutos. minutos. We have a small bias and I think we're straightening out. 6 meters. 6 meters now. 6 metros. Estamos a 6 metros da estação. We have a small bias. 5 meters. 5 metros. 
All right, zero decimal nine. Less than five meters now, standing by for contact and capture. Uh, the bias is straightening out a little by little. Zero decimal, uh, three meters, um, zero decimal one, a range rate, we're expecting contact. Ah, desculpem aí mais uma vez pela queda. Foi o OBS, né? Estamos a 2 metros. Everything is nominal. 53, 32, we can... Contact contato às 15 horas e 54 minutos. 53 p.m. Eastern Time. Do horário de Brasília, então tivemos aí contato com a Soyuz, com a Estação Espacial Internacional. Contato. Copy. Monitor the Cadu uh, uh, parameters. Monitor the accelerometer activation. And also monitor uh, the messages. Então aí tivemos contato então com a estação espacial internacional confirmada às 15 horas e 54 minutos no horário de Brasília. Então sejam bem-vindos aí à estação espacial internacional, né? Nossa tripulação da MS-24, nosso comandante da missão Oleg Kononenko, nosso piloto Nikolai Chan e Nossa especialista engenheira de voo, a Laurel O'Hara. Então, sejam bem-vindos aí à Estação Espacial Internacional. The uh, transit uh, from the launch pad at Baikonur to uh, the International 